ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ ఇన్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈరోజు చాలా గుడ్ న్యూస్ అయితే మీకు నేను చెప్పడానికి వచ్చాను ఎందుకు అంటే చాలా రోజుల నుండి మనం మన ఛానల్లో బేసిక్ క్లాసెస్ అయితే మొదలు పెడదామని అనుకున్నాం సో ఆ తరుణం ఇప్పుడు ఆసన్నమైంది ఇప్పుడు మనం ఛానల్లో బేసిక్ క్లాసెస్ అనేవి మొదలు పెట్టబడుతుంది ఈ బేసిక్ క్లాసెస్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే మ్యాథ్స్ అంటే భయపడేవారు అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ లేదా ఇంటర్ డిగ్రీ చదువుతూ లేదా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతూ మ్యాథ్స్ అంటే భయపడేవారు చాలామంది అయితే ఉన్నారు అటువంటి వారిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అటువంటి వారికి మ్యాథ్స్ అంటే భయం పోయే విధంగా తయారు చేయడమే ఈ క్లాసెస్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము అంటే వాళ్ళకి నిల్ జీరో నిల్ జీరో నుండి అంటే టాప్ బేసిక్స్ నుండి అడ్వాన్స్డ్ సమ్స్ వరకు వాళ్ళకి నేర్పడమే నా ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే వాళ్ళని జీరో టు హీరో చేయడం అనమాట అందుకే మన ప్రోగ్రామ్ జీరో టు హీరో అని పెట్టడం కూడా జరిగింది అటువంటి వారికి బేసిక్ క్లాసెస్ నుండి అడ్వాన్స్డ్ క్లాసెస్ చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి మన ఛానల్ని ప్రతిరోజు ఫాలో అవుతూ ఈ క్లాసెస్ అయితే రోజు రోజు లేదా రోజు తప్పితే రోజు అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రతి క్లాస్ని కూడా మీరు మిస్ కాకుండా చూసినట్లయితే అతి త్వరలోనే మీరు కూడా మ్యాథ్స్లో హీరోలు అయితే కావడం జరుగుతుంది ఇది కంపల్సరీ ఓకేనా కాబట్టి ఇంతవరకు మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి సజెస్ట్ చేయండి ఓకే ఇక క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు బేసిక్ మ్యాథ్స్ క్లాసెస్లోకి వెళ్ళేటప్పటికీ ముందుగా మనకి ఏం తెలియాలి మ్యాథ్స్ గణితము అనగానే నంబర్స్ రావాలి మనకి అంతే కదా ఆ నెంబర్స్ ఏంటి ఎలా వచ్చాయి అవి ఎలా వస్తాయి ఏంటనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిస్కస్ చేద్దాం ముందుగా నంబర్ సిస్టమ్ ఈ నంబర్ సిస్టమ్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఈ నెంబర్ సిస్టమ్ మెయిన్గా త్రీ ఉంటాయమ్మా ఇందులో త్రీ పార్ట్స్ అవి ఏంటో చూద్దాం మెయిన్లీ త్రీ పార్ట్స్ ఒకటి హిందూ అరబిక్ హిందూ అరబిక్ సిస్టమ్ అలాగే తర్వాత బైనరీ సిస్టమ్ అలాగే రామన్ సిస్టమ్ అనే మనకి ముఖ్యంగా త్రీ సిస్టమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇవేంటో ఒక్కొక్కటి చూద్దాం ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసేది అయితే హిందూ అరబిక్ సిస్టమ్ ఓకేనమ్మా ఈ హిందూ అరబిక్ సిస్టమ్ ఈ దీన్ని ద్విసంఖ్యామానం అంటాం తెలుగులో ద్విసంఖ్యామానం ఓకేనమ్మా ద్విసంఖ్యామానం అనేది అంటాం ఇది రామన్ నంబర్స్ తెలిసిందే నంబర్ సిస్టమ్ సంఖ్యా వ్యవస్థ సంఖ్యా వ్యవస్థ ఏంటనేది చూద్దాం ఈ హిందూ అరబిక్ సిస్టమ్ అంటే ఏమిటి బైనరీ సిస్టమ్ ఏమిటి రామన్ సిస్టమ్ ఏమిటి అనేది ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూద్దాం ఏమీ లేదమ్మా ఈ హిందూ అరబిక్ సిస్టమ్స్ లో కొన్ని సింబల్స్ యూజ్ చేస్తాం ఆ ఏంట సింబల్స్ అనేది చూద్దాం సింబల్స్ అంటే గుర్తులు లేదా సంజ్ఞలు గుర్తులు లేదా సంజ్ఞలు అవి ఏంటంటే జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అండ్ నైన్ సో ఈ త్రీ సారీ ఈ నైన్ సారీ టెన్ ఈ టెన్ సింబల్స్ ని యూజ్ చేసి రాసినటువంటి లేదా నేర్చుకున్నటువంటి సిస్టమ్ ని మనం ఏమంటామంటే హిందూ అరబిక్ సిస్టమ్ అంటాము సైన్యాలు ఈ సైన్యాన్ని ఉపయోగించి రాసేదాన్ని హిందూ అరబిక్ సిస్టము అంటాము ఈ హిందూ అరబిక్ సిస్టమ్ లో మనం ఎన్ని నంబర్స్ రాసినా ఈ టెన్ సింబల్స్ తప్ప మిగతా ఏ సింబల్స్ కనిపించవు అందుకే దీన్ని దశాంశ సంఖ్యామానం అని కూడా అన్నామమ్మ దశాంశ సంఖ్యామానం ఎందుకు అంటే నేమ్ లోనే ఉంది దశ అంటే టెన్ అమ్మ సో పది సింబల్స్ ని యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి దీన్ని దశాంశ సంఖ్యామానము అని కూడా అంటాము ఈ ఇప్పుడు మనము హిందూ అరబిక్ సిస్టమ్ గురించి డీటెయిల్డ్ గా మాట్లాడుకున్నాం అది మాట్లాడుకునే ముందు బైనరీ సిస్టమ్ రామన్ సిస్టమ్ ఏంటనేది అవుట్లైన్ తెలుసుకుందాం తరువాత క్లాసెస్ లో వీటి గురించి పూర్తిగా మాట్లాడుకుందాం ప్రెసెంట్ అయితే హిందూ అరబిక్ సిస్టమ్ గురించి అయితే మాట్లాడదాం కాబట్టి వీటిని అంటే బేసిక్ లో ఏమున్నాయో చూసుకొని స్కిప్ చేద్దాం బైనరీ సిస్టము తెలుగులో ద్విసంఖ్యామానం నేమ్లో ఉంది ద్వి అంటే టూ రెండు అంటే జీరో కామా వన్ ఈ రెండు సింబల్స్ ను మాత్రమే యూజ్ చేసి యూజ్ చేసి రాసేదాన్ని బైనరీ సిస్టము అంటాము ఏది బైనరీ సిస్టమ్ అంటే కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ లో మనం జీరో వన్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం ఈ టెన్ సింబల్స్ యూజ్ చేస్తే దాన్ని హిందూ అరబిక్ అని ఓన్లీ జీరో అండ్ వన్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తే దాన్ని బైనరీ సిస్టమ్ అని అనడం జరుగుతుంది ఓకేనా మరి హిన్ రోమన్ రోమన్ సిస్టమ్ ఏమిటి అంటే ఇందులో కూడా కొన్ని సింబల్స్ ఉంటాయమ్మా 
ఏం డస్ సింబల్స్ అంటే చూడండి ఐ వి ఎక్స్ ఎల్ సి డి అండ్ ఎం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఈ సెవెన్ సింబల్స్ ని యూజ్ చేసి మనము రామన్ నంబర్స్ అనేవి రాయడం జరుగుతుంది వీటికి మరి వాల్యూ ఇవ్వడం జరిగింది వన్ ఐ అంటే వన్ వి అంటే ఫైవ్ ఎక్స్ అంటే టెన్ ఎల్ అంటే ఫిఫ్టీ సి అంటే హండ్రెడ్ డి అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎం అంటే థౌజండ్ ఇవి ఇవ్వడం జరిగింది మరి వీటిని యూజ్ చేసి ఇంకా మిగతా నంబర్స్ ఎలా తయారు చేయాలి ఎలా రాయాలి అనేది రామన్ నంబర్స్ గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడైతే జస్ట్ అవుట్లైన్ అనమాట ఇందులో ఈ సెవెన్ సింబల్స్ యూజ్ చేసి రామన్ నంబర్ని మనం రాయడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం కంప్లీట్గా హిందూ అరబిక్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఈ హిందూ అరబిక్ సిస్టంలో నంబర్స్ని ఎలా రాస్తాము అనేది మనము ముందుగా మనం తెలుసుకోవాలి అది తెలుసుకునే ముందు డిజిట్స్ అంటే ఏమిటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి డిజిట్స్ తెలుగులో అంకెలు అంకెలు అంటే ఏంటి తెలుసుకోవాలమ్మా డిజిట్స్ అంటే మరి ఏం లేదు ఆల్రెడీ హిందూ అరబిక్ సంఖ్య సిస్టంలో కొన్ని సింబల్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం సంజ్ఞలు లేదా గుర్తులు వాటిని డిజిట్స్ అంటాం ఏవి జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అండ్ నైన్ దీస్ సింబల్స్ ఆర్ కాల్డ్ డిజిట్స్ దీస్ సింబల్స్ ఆర్ కాల్డ్ డిజిట్స్ ఈ యొక్క గుర్తులని లేదా సంజ్ఞలనే ఏమంటాము అంటే అంకెలు అంటాము అది డిజిట్స్ అంకెలు తరువాత నంబర్స్ ఆర్ నోమరల్స్ నోమరల్స్ సంఖ్యలు తెలుసుకోవాలి ఏంటి సంఖ్యలు అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఆర్ కాల్డ్ నంబర్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ డిజిట్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ డిజిట్స్ అంటే తెలుగులో ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలంటే ఈ అంకెలను ఉపయోగించి రా రాసే వాటినే సంఖ్యలు అంటాము అంకెలను ఉపయోగించి రాసే వాటినే సంఖ్యలు అంటాము అంటే చూడమ్మా వన్ జీరో వన్ 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 టూ వన్ త్రీ వన్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ అండ్ సో ఆన్ ఈ విధంగా అంకెలను ఉపయోగించి రాసే వాటినే మనం ఏమంటామంటే సంఖ్యలు అంటాము ఓకేనా ఇప్పుడు ఇవి అంకెలు ఇవి సంఖ్యలు తెలిసాయి మరి హిందూ అరబిక్ సం సంఖ్యామానంలో మనం సంఖ్యలు రాసేటప్పుడు ఏ విధంగా రాస్తాము ఎక్కడెక్కడ కామా పెట్టాలి వాటి యొక్క స్థాన విలువలు ఏమిటి అనేది తెలుసుకుందాం అది తెలుసుకునే ముందు మనం ప్రస్తుతానికి రెండు రకాలైనటువంటి నంబర్ సిస్టమ్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నామమ్మా ఒకటి మన ఇండియా ఇండియా సిస్టమ్ ఒకటి అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ఒకటి ఈ ఇండియాది ఇంటర్నేషనల్ ది కూడా తేడా ఏమిటో తెలుసుకుందాం ముందుగా ఇండియా సిస్టంలో మనం స్థాన విలువలు ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తామో ఒకసారి చూద్దాం హిందూ అరబిక్ సిస్టంలో ప్లేస్ వాల్యూస్ ఎలా మనం చదువుతాం అనేది ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దామమ్మా అది ఇండియన్ సిస్టమ్ ఇండియన్ సిస్టంలో చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఒక టేబుల్ డ్రా చేశాను నేను పీరియడ్ ప్లేస్ ప్లేసెస్ డిజిట్స్ ప్లేస్ వాల్యూ పవర్స్ ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ చూడండి పీరియడ్స్ గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఇది వన్స్ పీరియడ్ ఇది థౌజండ్స్ పీరియడ్ ఇది ల్యాక్స్ పీరియడ్స్ ఆ విధంగా ఉంటుంది అమ్మా ఈ వన్స్ పీరియడ్ లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ అలాగే థౌజండ్ పీరియడ్ లో ఏముంటుంది అంటే థౌజండ్స్ టెన్ థౌజండ్ ల్యాక్స్ పీరియడ్ లో ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అయితే ఇప్పుడు డిజిట్స్ ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటాయి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి వన్స్ ప్లేస్ లో అంటే వన్ డిజిట్ ఉంటుంది టెన్స్ ప్లేస్ లో అంటే టూ డిజిట్స్ సీరియల్ నెంబర్ వేసుకొని వెళ్ళిపోవడమే హండ్రెడ్స్ ప్లేస్ అంటే త్రీ డిజిట్స్ నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ డిజిట్స్ అనేవి ఉంటాయి అంటే ల్యాక్ లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటాయి సెవెన్ డిజిట్స్ టెన్ ల్యాక్ సారీ టెన్ ల్యాక్ లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటాయి సెవెన్ డిజిట్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది ప్లేస్ వాల్యూస్ ప్లేస్ వాల్యూస్ అంటే చూడమ్మా ఇది వన్ ఇది టెన్స్ ప్లేస్ కాబట్టి టెన్ దాన్ని ప్లేస్ వాల్యూ అంటాము అంటే ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా ఫేస్ వాల్యూ అండ్ ప్లేస్ వాల్యూ అనేది ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా ముందు క్లాసు లో మనం అదే తర్వాత క్లాసు లో మనం డిస్కస్ చేద్దాము ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ విధంగా నేర్చుకోండి హండ్రెడ్ సార్ హండ్రెడ్ అంటే ఇవ్వండి ఇది ఇది ప్లేస్ వాల్యూ ఇక్కడ ల్యాక్ సారీ థౌజండ్ అంటే నెక్స్ట్ టెన్ థౌజండ్ నెక్స్ట్ ల్యాక్ నెక్స్ట్ టెన్ ల్యాక్ ఇది టెన్ ల్యాక్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది వీటి యొక్క పవర్స్ ఎలా రాస్తామో ఒకసారి చూడండి అమ్మా వన్ 
वन अंटे चोंडमा टेन पावर जीरो एनी थिंग पावर जीरो इक्वल टू वन गुथपेट कोंडी टेन पावर जीरो टेन पावर वन टेन स्क्वायर टेन क्यूब टेन पावर फोर टेन पावर फाइव टेन पावर सिक्स चोंडन अंटे ये कड़ा पावर इंता आई थे अन्य जीरो साने बंडरा जरूर तुंडी जीरो का बट एनीवन पावर टू का बटे टू जीरोस, पावर थ्री का बटे थ्री जीरोस, पावर फोर का बटे फोर जीरोस, पावर फाइव का बटे फाइव जीरोस, पावर सिक्स का बटे सिक्स जीरोस है ना भी ये बटन जरिए गिन्दी। मानो अठे ये देना होगा पैदल नंबर इच्छा से प्लेस वैल्यू सो राय मंटी विदंगा मानो वन्स टेंस हंड्रेड्स थाउज हिंदू आरबिक सिस्टम लो इंडियन सिस्टम मरे इंडियन सिस्टम सुनासे टापु लो कामाल ये विधेंगा यूज़ चास्ता मु अनेक दुकड़ा तेल्स को वाली अलग ही इंटरनेशनल सिस्टम लो ये ला यूज़ चास्ता मु कोड़ा तेल्स को वाली मरे फ्लोक सारे मानो इंडियन सिस्टम लो अक्सर चुन्ना मा कामाल ये ला यूज़ चास्ता चोरांडी, first right hand side नंदे, from right hand side third digit, after third digit we put कामा, कुड़वाई पर नंदी मुड़वा स्थान हम तरवाता कामा पैटा ली, आ तरवाता प्रति रेंड स्थान आल की वक कामा पैटा ली, आ विधन का कामा लेने दी मन पैटा ली, इपुरी विधन का कामा ल पेट्टी दिन चाल वाली, अलग चौथम चोरांडी, ones, tens, hundreds, thousands, ten thousands, lakhs, and a five lakhs 67,823 इवे दंगा चदवादी मरो पेंद नामबर राथाओ 7,8,9,4,5,6,2,3 अन्नों दोन कोंडी इपड़ दीन की यहला कामाल पेट्टाली first from right hand side third digit वगे नम after third digit अटे कुडवा इपन उन्डी मूडवा स्थानम तरवाद कामा पेट्टी आकन उन्डी प्रत्ती रेंडि स्थानाल की कामा पेट्टाली Hundreds, thousands, ten thousands, lakhs, ten lakhs, crore. अंटे seven crore, eighty nine lakhs, forty five thousand six hundred twenty three अने दी अंडम जरूर तुम दी. ओके ना? So next चौथा. इपुरु international system. International system लो numbers नेला रास्ता, कामाल नेला पढ़ता हूँ, अलगे place values नेला चौथा हूँ अने दी चौथा मामा. तो इंटरनेशनल सिस्टम लो पीरियड्स चला उठता है एंटे वन्स थाउजेंड्स मिलियन्स बिलियन ट्रिलियन आविदंगा उठा दी मरी वन्स लो एंटे एंटे उस टाइम एंटे चोरन दी यूनिट्स आर वन्स प्लेस टेंस हंड्रेड्स थरुआ ता थाउजेंड्स टेन थाउजेंड्स हंड्रेड थाउजेंड्स आ थरुआ ता मिलियन टेन मिलियन हंड्रेड तरवाता ट्रिलियन आवेदनगा इन इंटरनेशनल सिस्टम लो राउंड हम जरूर तुंडी पर एग्जाम्पल ओके नंबर एक राशन जोड़ने सेवेन एट नाइन फोर फाइव सिक्स एंड राशन न कोण्डे मरी ये इंटरनेशनल सिस्टम लो कामा सेला पैटा ली एंटे वो यूज कामा फ्रॉम राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड इन चूज को वाली फर्स्ट कामा मूडवास स्थान और तरवात कामा पैटा ले आ तरवात आ प्रति मूड स्थान आल की वक़्त पर तूने ये उन्हें डाले एवर थ्री डिजिट्स इंडियन लो आई थे इंडियन सिस्टम लो आई थे फर्स्ट थ्री डिजिट तरवात कामा पैटा हूँ आ तरवात एवर टू डिजिट्स प्रति रेंड स्थान आल तरवात आ पैटा हूँ क्योंकि इंटरनेशनल टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड एंड एक मिलियन एंड एक नाइन मिलियन्स सेवेन हंड्रेड एटी नाइन थाउजेंड्स इगोन थाउजेंड्स प्लेस का बटी इतनी इगोन थाउजेंड्स प्लेस का बटी वन्स प्लेस इड मिलियन प्लेस का बटी नाइन मिलियन सेवेन हंड्रेड एटी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी सिक्स इवेंट का राइड मूड चादर म मर कौन सी पैदा नंबर रहा था? Five six seven eight nine four three two eight अन कौन-कौन? ये पढ़ें जी अलमा। From right hand side, put first comma after three digit, okay? 
ఇప్పుడు వైపు నుండి మూడవ స్థానం తర్వాత పెట్టాలి వన్ తర్వాత ఎవ్రీ త్రీ డిజిట్స్ త్రీ మరొక నెంబర్ రాద్దాం ఎయిట్ ఎక్కడ రాసుకోండి ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ప్రతి త్రీ డిజిట్స్ కి కామ పెట్టడం జరిగింది దీన్ని ఎలా చదువుతాం ఒకసారి చూడండి వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ తర్వాత థౌజండ్స్ టెన్ థౌజండ్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ తర్వాత మిలియన్ టెన్ మిలియన్ హండ్రెడ్ మిలియన్ బిలియన్ ఓకేనమ్మా బిలియన్ అంటే సెవెన్ బిలియన్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సెవెన్ మిలియన్స్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఫోర్ థౌజండ్స్ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ అని చదవడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మనం ఇంటర్నేషనల్ సిస్టంలో అనేది జరగ చదవడం అనేది జరుగుతుంది ఓకేనమ్మా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్లాసులో మనం ప్లేస్ వాల్యూ ఫేస్ వాల్యూ ఈ విధంగా మిగతా అవన్నీ చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇది ఈ రోజు క్లాస్ అయితే మరి క్లాస్ అయితే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇది మనకి బేసిక్ అమ్మ ఇక్కడ నుండి మిమ్మల్ని టాప్ హీరోలుగా మ్యాథ్స్ లో హీరోలుగా చే చేయడానికి నేనైతే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మీరు కూడా ఏం చేయాలి అంటే ప్రతిరోజు మన ఛానల్ ని ఫాలో అవుతూ ప్రతిరోజు వీడియో చూస్తూ ప్రాక్టీస్ చేయాలి అలా ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా కూడా మీరు మ్యాథ్స్ లో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మంచి జంప్స్ లా తయారవడానికి చాలా అంటే ఎక్కువ అవకాశం అయితే ఉంది అయితే మీరు ప్రాక్టీస్ అనేది కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీగా మీరు దయచేస్తా తయారవుతారు మీరు ఏం చేయాలో నేను చెప్తాను మీరు ఆ విధంగా ఫాలో అవ్వండి మీరంతా మీరే ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేసినా సరే సక్సెస్ కాకపోవచ్చు ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఒక వీడియో పెట్టాం స్మార్ట్ వర్క్ కి హార్డ్ వర్క్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అక్కడ ఒక ప్రో వర్క్ చెప్పడం జరిగింది హార్డ్ వర్క్ మే బీ ఫెయిల్ బట్ స్మార్ట్ వర్క్ నెవర్ ఫెయిల్ అనేది అంటే మీరందరూ మీరు కష్టపడితే ఏ విధంగా కష్టపడాలి ఏ విధంగా చదవాలని మీకు తెలియదు మేము ఆ స్మార్ట్ వే ఏంటి అనేది మేము చెప్తాం కాబట్టి ఆ స్మార్ట్ వే ద్వారా మిమ్మల్ని ఉన్నత శిఖరాలకు తీసుకెళ్ళడానికి నేనైతే ప్రయత్నం చేస్తాను నా వంతు నేను ప్రయత్నం చేస్తాను మీ వంతు కూడా మీరు ప్రయత్నం చేయాలి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి దాంతో పాటు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి మరి మరికొంత ఎక్కువ మందితో సబ్స్క్రైబ్ చేయించినట్లయితే నాకు కూడా ప్రోత్సాహం ఇచ్చినట్లు ఉంటుంది మరి ఇన్ని వీడియోస్ మరింత ఎఫెక్ట్గా చెప్పే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్తో మరలా కలుసుకుందాం ఓకే థ్యాంక్